హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు వీల్స్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అమ్ముల పదిలో రాఫెల్ జెట్ ఎంట్రీ అదిరిపోయింది ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా అనుకున్న సమయానికి రాఫెల్ జెట్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ వచ్చేసింది రాఫెల్ ఫైటర్ ప్రత్యేకతలు చూస్తే నిజంగానే శత్రుదేశం గుండే అదురుతుంది అనడంలో ఎలాంటి అతిశయోక్తి లేదు ఫ్రాన్స్ దేశానికి చెందిన దసో ఏవియేషన్ ఈ రఫేల్ విమానాలను తయారు చేసింది రఫేల్ విమానాల రాకతో భారత వాయుసేన మరింత బలోపేతం కానుంది రెండు వేల ఇరవై రెండు కల్లా మొత్తం ముప్పై ఆరు విమానాలు భారత్కు అందనున్నాయి భారత్ వద్ద రష్యా నుంచి దిగుమతి చేసుకున్న మిగ్గు సుఖయ్యతో పాటుగా ఇంగ్లాండ్ నుంచి దిగుమతి చేసుకున్న జాగ్వార్ జెట్ ఫైటర్లు కూడా ఉన్నాయి అయినా అసలు ఈ రఫేల్కు ఎందుకింత ప్రాధాన్యం అసలు దాని ప్రత్యేకత ఏంటో ఇప్పుడే చూద్దాం ప్రపంచంలోనే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫైటర్ జెట్ రఫేల్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ మరియు యుద్ధ సమయంలో రాడాలకు చిక్కకుండా గంటకు రెండు వేల రెండు వందల కిలోమీటర్ల వేగంతో యాభై వేల అడుగుల ఎత్తులో ఎగరగలడం రాఫేల్ సొంతం మూడు వేల ఏడు వందల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించగల ఫ్యూయల్ కెపాసిటీ రాఫేల్కి ఉంది ఫైటర్ జెట్ మొత్తం పడవ పదిహేను మీటర్ల ఇరవై ఏడు సెంటీమీటర్లు వింగ్ స్పాన్ దాదాపు పదకొండు మీటర్లు ఉంటుంది ఒకేసారి తొమ్మిది వేల ఐదు వందల కిలోల ఆయుధాలు మూసగల సామర్థ్యం రాఫేల్కి ఉంది ఇక ఇది సుఖోయి కంటే దాదాపుగా పదిహేను వందల కిలోలు ఎక్కువ ఆయుధాలను మూసుకు వెళ్ళగలదు నిమిషానికి రెండు వేల ఐదు వందల రౌండ్ల బుల్లెట్లు పేల్చగలదు అన్నిటికంటే పెద్ద విషయం అన్వాయుధాలు కూడా మూసగలగలడం రాఫెల్ అతిపెద్ద ప్రత్యేకత పంతొమ్మిది ఏళ్ళ క్రితమే అప్పటి వాజ్పేయి ప్రభుత్వం రాఫెల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంది కానీ రెండు వేల ఏడులో యూపీఐ హయాంలోనే కొనుగోలు విషయం కాస్త కదిలింది అనేక దేశాల నుంచి టెండర్లు వినిపించింది రెండు వేల పన్నెండు నాటికే అది అగ్రిమెంట్ దశకు వచ్చింది యాభై నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయల ఖర్చుతో నూట ఇరవై ఆరు రాఫెల్ జెట్ ఫైటర్ల కోసం డీల్ కుదుర్చుకుంది పద్దెనిమిది విమానాలు వెంటనే వచ్చేయట్లు మిగిలినవి బెంగళూరులో హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్లో తయారు చేసేట్లు డీల్ కుదిరింది కానీ ఆ తర్వాత బీజేపీ ఆధ్వర్యంలోని ఎన్డీఏ అధికార పగ్గాలు చేపట్టింది రెండు వేల పదిహేను సెప్టెంబర్లో ఫ్రాన్స్ పర్యటనకు వెళ్ళిన మోడీ యూపీఏ ప్రభుత్వం చేసిన డీల్ని మార్చివేశారు ఏకకాలంలో ముప్పై ఆరు జెట్ ఫైటర్లు కొంటున్నట్లు అనౌన్స్ చేశారు ఫ్రాన్స్ కంపెనీ దసో ఎయిర్వేషన్స్తో ఒప్పందం కూర్చుకుంది దీని విలువ దాదాపు అరవై వేల కోట్లు ఇక మే రెండు వేల ఇరవై నాటికి ఇరవై నాలుగు మంది పైలట్లకు మూడు బృందాలకు విడగొట్టి శిక్షణ ఇవ్వనుంది భారత వైమానిక దళం రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలలో కొన్ని హర్యానాలోని అంబాలా ఎయిర్బేస్లో ఉంచనుంది మరికొన్నింటినీ పశ్చిమ బెంగాల్లోని హష్మరా ఎయిర్బేస్లో ఉంచనుంది ఎయిర్ టు ఎయిర్ స్ట్రైక్ చేయగల అనాతన క్షిపిణి అయిన మెటీర్ కూడా రఫెల్లో ఉంది ఇది అన్ని వాతావరణ పరిస్థితుల్లోనూ పనిచేయగలదు ఫాస్ట్ జెట్ ఫైటర్స్ నుంచి మానవ రహిత వైమానిక వాహనాలు క్రూయిస్ క్రిపిణల వరకు భిన్న లక్ష్యాలను ఇది చేయించగలదు కస్కాల్ప్ అనేది డీప్ స్ట్రైక్ మిసైల్ స్థిరమైన లక్ష్యాలకి ముందస్తు పథకం ప్రకారం చేసే దాళ్ల కోసం దీన్ని రూపొందించారు బ్రిటన్ రాయల్ ఎయిర్ఫోర్స్లో అలాగే ఫ్రెంచ్ ఎయిర్ఫోర్స్లో వీటిని వినియోగిస్తున్నారు రాడార్ వార్నింగ్ రిసీవర్లు లో బాండ్ జామర్లు ఫ్లైట్ డేటా రికార్డింగ్ ఇన్ఫ్రాడెట్ సెచ్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ వంటి అదనపు హంగులతో రాఫెల్ను డిజైన్ చేశారు సమగ్ర సాంకేతిక సమీక్ష తర్వాత చివరకు రాఫెల్ను రెండు వేల పదకొండులో షార్ట్ లిస్ట్ చేసింది ధర తక్కువ కావడం రఫెల్కి మరో ప్రత్యేకత భారత వైమానిక దళంలో ఉన్న జెట్ ఫైటర్స్ గురించి వాటి విశేషాలు ప్రత్యేకతలు ఇప్పుడు చూద్దాం మిగ్ ట్వంటీ వన్ దీన్ని రష్యా దేశం డెవలప్ చేసింది ఈ విమానం పొడవు దాదాపుగా పద్నాలుగు పాయింట్ ఏడు మీటర్లు వింగ్ స్పామ్ ఏడు పాయింట్ ఐదు మీటర్లు మ్యాక్సిమం వెయిట్ ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల కిలోలు మ్యాక్సిమం స్పీడ్ రెండు వేల రెండు వందల ముప్పై ఏడు కిలోమీటర్ పర్ హవర్ ఇది ఒక్కసారి ఫ్యూయల్తో దాదాపుగా ఆరు వందల డెబ్బై కిలోమీటర్ వరకు ప్రయాణించగలదు ఇది దాదాపుగా పన్నెండు వందల కిలోల ఆయుధాలు మోసుకెళ్ళగలదు బిగ్ ట్వంటీ నైన్ దీన్ని కూడా రష్యానే డెవలప్ చేసింది దీని పొడవు పదిహేడు పాయింట్ మూడు రెండు మీటర్లు వింగ్ స్పామ్ పదకొండు పాయింట్ మూడు ఆరు మీటర్లు మ్యాక్సిమం వెయిట్ పద్దెనిమిది వేల కిలోలు మ్యాక్సిమం స్పీడ్ రెండు వేల నాలుగు వందల కిలోమీటర్లు పర్ హవర్ ఒక్కసారి ఫ్యూయల్తో ఇది దాదాపుగా పద్నాలుగు వందల ముప్పై కిలోమీటర్ వరకు ప్రయాణించగలదు ఈ మిగ్ ట్వంటీ నైన్ ఐదు వేల కిలోల ఆయుధాలను మోసుకెళ్ళగలదు సుకోయ్ ఎస్యూ థర్టీ దీన్ని కూడా రష్యా డెవలప్ చేసింది ఈ విమానం లెంగ్త్ ఇరవై ఒకటి పాయింట్ తొంభై మూడు మీటర్లు వింగ్ స్పామ్ పద్నాలుగు పాయింట్ ఏడు మీటర్లు మ్యాక్సిమం వెయిట్ ఇరవై నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల కిలోలు మ్యాక్సిమం స్పీడ్ రెండు వేల ఒక వంద ఇరవై కిలోమీటర్లు పర్ హవర్ ఒకసారి ఫ్యూయల్తో ఇది దాదాపుగా మూడు వేల కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించగలదు ఈ విమానం దాదాపుగా ఎనిమిది వేల కిలోల ఆయుధాలను మోసుకెళ్ళగలుగుతుంది హాల్ తేజస్ దీన్ని పూర్తిగా ఇండియా డెవలప్ చేసింది ఈ విమానం పొడవు పదమూడు పాయింట్ రెండు మీటర్లు వింగ్ స్పామ్ ఏడు పాయింట్ రెండు మీటర్లు మ్యాక్సిమం వెయిట్ పదమూడు వేల మూడు వందల కిలోలు ఇది ఒకసారి ఫ్యూయల్తో ఎనిమిది వందల యాభై కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించగలదు మ్యాక్సిమం స్పీడ్ రెండు వేల రెండు వందల ఇరవై రెండు కిలోమీటర్లు పర్ హవర్
మ్యాక్సిమం స్పీడ్ రెండు వేల రెండు వందల ఇరవై రెండు కిలోమీటర్లు పర్ హవర్ ఇది ఒకసారి ఫెయిల్తో దాదాపుగా మూడు వేల ఏడు వందల కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించగలదు ఈ విమానం అత్యధికంగా ప్రస్తుతం భారత వైమానిక దళంలో ఉన్న అన్ని విమానాల కంటే ఎక్కువగా తొమ్మిది వేల ఐదు వందల కిలోల ఆయుధాలను మోసుకెళ్ళగలుగుతుంది జాగ్వార్ దీన్ని ఇంగ్లాండ్ డెవలప్ చేసింది ఈ విమానం పొడవు దాదాపుగా పదహారు పాయింట్ ఎనిమిది మూడు మీటర్లు వింగ్స్ ప్యాన్ ఏడు పాయింట్ ఆరు తొమ్మిది మీటర్లు మ్యాక్సిమం వెయిట్ పదమూడు వేల ఏడు వందల కిలోలు మ్యాక్సిమం స్పీడ్ పదమూడు వందల యాభై కిలోమీటర్ పర్ హవర్ ఈ విమానం ఒక్కసారి ఫ్యూయల్తో ఎనిమిది వందల పదిహేను కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించగలదు ఈ విమానం దాదాపుగా ఎనిమిది వేల కిలోల ఆయుధాలను మోసుకెళ్ళగలడం దీని ప్రత్యేకత పొరుగు దేశాలపై ఆధిక్యం సాధించాలన్న లక్ష్యంతో భారత వాయుసేన ఆధునీకరణకు కొత్త తరం యుద్ధ విమానాలు అవసరమని కేంద్రం భావించింది ఇందులో భాగంగానే ఫ్రాన్స్కు చెందిన దసో ఏవియేషన్ తయారు చేసిన రఫెల్ యుద్ధ విమానాలను భారత్ కొనుగోలు చేసింది దీనివల్ల భారత విమానక దళం కొత్త ఉత్తేజంతో కనిపిస్తుంది ప్రపంచంలో అగ్రరాజ్యాల సరసన చేరి యుద్ధ సమయంలో ధీటుగా సమాధానం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంది భారత్ మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీస్ అండ్ అప్డేట్స్ కోసం ప్లీజ్ డూ సబ్స్క